ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാമൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ സയൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെയുള്ള നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ കാണുക ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചവരുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ റിവിഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ജനിതക മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ രക്ത സാമ്പിളുകളാണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ജനിതക മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ രക്ത സാമ്പിളുകളാണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തിയ ഡോക്ടർ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡാണ് ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തിയ ഡോക്ടർ ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവാരാണ് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവാണ് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഏത് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലമാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അതായത് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ഏത് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലമാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അതായത് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ആമാശയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ആമാശയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഗ്രലിൻ ആണ് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രലിൻ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാത്തോളജി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാത്തോളജി ബാക്ടീരിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ലുവാൻ ഹുക്ക് ബാക്ടീരിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ലുവാൻ ഹുക്ക് മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് ഡിഫ്തീരിയ രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡിഫ്തീരിയ രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ജീവകം കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം കെ നാരങ്ങയിലും ഓറഞ്ചിലും നെല്ലിക്കയിലും കാണപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ സി നാരങ്ങയിലും ഓറഞ്ചിലും നെല്ലിക്കയിലും കാണപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന വൈറ്റമിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിറ്റാമിൻ ബിയും സിയും വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വിറ്റാമിൻ ബിയും സിയും വിറ്റാമിൻ സിയുടെ രാസനാമം എന്താണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ രാസനാമമാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് റെറ്റിനോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ജീവകം എ റെറ്റിനോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം എ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഇരുമ്പാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് ഏറ്റവും അധികം മാംസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരം ഏതാണ് സോയാബീൻ ഏറ്റവും അധികം മാംസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് സോയാബീൻ സോയാബീൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പയർ എഴുതുക ഓക്കെ ഉമിനീർ ഏത് ഭക്ഷ്യ ഘടകത്തിന്മേലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്നജത്തിന്മേലാണ് ഉമിനീർ ഏത് ഭക്ഷ്യ ഘടകത്തിന്മേലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്നജത്തിന്മേലാണ് ലോക ഹൃദയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ലോക ഹൃദയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ഇയാൻ വിൽമുട്ട് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇയാൻ വിൽമുട്ടാണ് 
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണമാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരഘടനയിൽ മൊത്തം എത്ര എല്ലുകളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരഘടനയിൽ മൊത്തം എത്ര എല്ലുകളാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം ഏതാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗമാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് ടിബിയ അസ്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാലിലാണ് അതായത് കണങ്കാലിലാണ് ടിബിയ എന്ന അസ്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ടിബിയ പിന്നൊരു അസ്ഥിയും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിബുല എന്നീ രണ്ട് അസ്ഥികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാലിലാണ് ഓക്കെ ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണശാല ഏതാണ് കരളാണ് ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മസിലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അതായത് പേശികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ആറ് മൂന്നും ഒൻപത് ഓക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മസിലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പേശികളുടെ എണ്ണമാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ടൈഫോയിഡ് എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് കുടലാണ് ടൈഫോയിഡ് എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവമാണ് കുടൽ മരച്ചേനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് പ്രൂസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് എന്നും പറയും മരച്ചീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് പ്രൂസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ആർ മിശ്ര ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ആർ മിശ്ര മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരെന്താണ് പെഡോളജി മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരാണ് പെഡോളജി സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ജോൺ റേ സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോൺ റേ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ഏത് ഹോർമോണാണ് ജീവികൾക്ക് ബാഹ്യമായ ചുറ്റുപാടിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫെറമോണുകളാണ് ഏത് ഹോർമോണാണ് ജീവികൾക്ക് ബാഹ്യമായ ചുറ്റുപാടിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫെറമോണാണ് പുഷ്പിച്ചാൽ വിളവ് കുറയുന്ന സസ്യം ഏതാണ് കരിമ്പാണ് പുഷ്പിച്ചാൽ വിളവ് കുറയുന്ന സസ്യമാണ് കരിമ്പ് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഏതാണ് ഓർണിത്തോളജി പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഓർണിത്തോളജി കാഞ്ചന പി ടി ബി ഫിഫ്റ്റി എന്നാൽ എന്താണ് നെൽവിത്താണ് കാഞ്ചന പി ടി ബി ഫിഫ്റ്റി എന്നാൽ എന്താണ് നെൽവിത്താണ് നൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് നൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഏതാണ് ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ലിത്തിയം അയോൺ സെല്ലാണ് ഓക്കെ കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ബാഗുകളിൽ സുരക്ഷ നൽകുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം അസൈഡ് കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ബാഗുകളിൽ സുരക്ഷ നൽകുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സോഡിയം അസൈഡ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന പേരിലാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന പേരിലാണ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആ ആറ്റത്തിലെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആ ആറ്റത്തിലെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഒരു കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു വാതക കുമിളിയുടെ വലുപ്പം ക്രമേണ കൂടി വരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതാണ് ബോയിൽ നിയമമാണ് 
ഒരു കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു വാതക കുമ്പിളിയുടെ വലിപ്പം ക്രമേണ കൂടി വരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതാണ് ബോയിൽ നിയമമാണ് ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബെല്ലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതാണ് ചാൾസ് നിയമമാണ് ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബെല്ലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമമാണ് ചാൾസ് നിയമം മോൺസ് പ്രക്രിയ ഏത് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കൽ മോൺസ് പ്രക്രിയ ഏത് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കൽ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഹാലോജൻ കുടുംബം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഹാലോജൻ കുടുംബം മനുഷ്യ നിർമ്മിത പെട്രോളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത പെട്രോളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഐസോബാറുകൾ അതായത് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക നമ്പറുമുള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോബാറുകൾ ഓക്കെ പാലിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് പാലിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഹെൻറി ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻറി പാറ്റ ഗുളികയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് നാഫ്തലിൻ പാറ്റ ഗുളികയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് നാഫ്തലിൻ സ്ഥിരമായ ഊഷ്മാവിൽ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ് ഈ നിയമം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോയിൽ നിയമം എന്നാണ് സ്ഥിരമായ ഊഷ്മാവിൽ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ് ഈ നിയമം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോയിൽ നിയമം എന്ന പേരിലാണ് ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് സൊണോറിറ്റി ടു ഡി എന്ന വ്യാവസായിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു കളനാശിനി ടു ഡി എന്ന വ്യാവസായിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു കളനാശിനി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഒന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ മൂലകങ്ങളെ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ മൂലകങ്ങളെ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡൊബറൈനർ എന്നാൽ മൂലകങ്ങളെ അഷ്ടകങ്ങൾ എന്ന് വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ന്യൂലാൻസ് ആണ് അതുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അഷ്ടകങ്ങൾ എന്ന് വർഗീകരിച്ചത് ന്യൂലാൻസ് ഓക്കെ പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭമായി കാണുന്ന ഹാലോജൻ ഏതാണ് ആസ്റ്റാറ്റിൻ പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭമായി കാണുന്ന ഹാലോജൻ ആണ് ആസ്റ്റാറ്റിൻ ബോർഡോ മിശ്രിതം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് തുരുഷ് തുരുഷിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അങ്ങനെയും ഓപ്ഷനിൽ തരും ബോർഡോ മിശ്രിതം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് തുരുഷ് തുരുഷിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ ബോർഡോ മിശ്രിതം ഒരു എന്താണ് കുമിൾ നാശിനിയാണ് ബോർഡോ മിശ്രിതം കുമിൾ നാശിനിയാണ് ഓക്കെ പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടാൽക്കം പൗഡറിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ടാൽക്കം പൗഡറിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് പഴങ്ങൾക്ക് സുഗന്ധം നൽകുന്ന ഘടകം എസ്റ്ററുകളാണ് കൈതച്ചക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റർ ഏതാണ് ഈതേൽ ബ്യൂട്ടറേറ്റ് പഴങ്ങൾക്ക് സുഗന്ധം നൽകുന്ന ഘടകം എസ്റ്ററുകളാണ് കൈതച്ചക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റർ ഏതാണ് ഈതേൽ ബ്യൂട്ടറേറ്റ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച മാരക കീടനാശിനി ഏതാണ് എൻഡോസൾഫാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച മാരക കീടനാശിനിയാണ് എൻഡോസൾഫാൻ 
ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ എല്ലാമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏതാണ് തന്മാത്ര ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ എല്ലാമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികനെ പറയുന്നത് തന്മാത്ര എന്നാണ് ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് ഏഴാണ് ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യമാണ് ഏഴ് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന മൂലകങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏതാണ് അക്വാറീജിയ സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് അക്വാറീജിയ പെൻസിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആറ്റങ്ങൾ ചാർജ് ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിലാണ് ആറ്റങ്ങൾ ചാർജ് ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിലാണ് ഊർജത്തിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ഉറവിടം ഏതാണ് സൂര്യനാണ് ഊർജത്തിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ഉറവിടമാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം ഏതാണ് ശൂന്യത അതായത് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല അന്ന് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശൂന്യത മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക പ്രകാശം ഏറ്റവും സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് വജ്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് വജ്രം വെള്ളത്തിൽ പാതി താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ഒടിഞ്ഞതായി തോന്നാൻ കാരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനമാണ് വെള്ളത്തിൽ പാതി താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ഒടിഞ്ഞതായി തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം ശൂന്യകാശത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് കറുപ്പാണ് ശൂന്യകാശത്തിൻ്റെ നിറമാണ് കറുപ്പ് മഴക്കാലത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴവില്ല് കാണുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് കിഴക്ക് ദിശയിലാണ് മഴക്കാലത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴവില്ല് കാണുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് കിഴക്കു ദിശയിലാണ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിയ ദൂരം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിയ ദൂരം കാണിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡോമീറ്റർ മോട്ടോർ കാർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കാൾ ബെൻസ് മോട്ടോ കാർ അതായത് കാറ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കാൾ ബെൻസ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത എത്രയാണ് ശബ്ദം ശൂന്യതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശബ്ദം ശൂന്യതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല അതായത് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വൈദ്യുത ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു വൈദ്യുത ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റമാണ് വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് തെർമോമീറ്റർ ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് തെർമോമീറ്റർ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിലും കൂടിയ ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദം ഏതാണ് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിലും കൂടിയ ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദമാണ് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ മഴവില്ലിൽ ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ മദ്യത്തിലുള്ള നിറം ഏതാണ് പച്ചയാണ് മഴവില്ലിൽ ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ മദ്യത്തിലുള്ള നിറം ഏതാണ് പച്ച അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിറം അതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിറം ചുവപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിറം വയലറ്റ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ഓസോൺ പാളികൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഏത് കിരണങ്ങളെയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെയാണ് ഓസോൺ പാളികൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഏത് കിരണങ്ങളെയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആണ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് മൈക്രോഫോൺ ആണ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്രോഫോൺ ദൈവഗണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിക്സ് ബോസോൺ കണത്തിലെ ബോസ് ഏത് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് 
ദൈവഗണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിക്സ് ബോസ് ഓൺ കണത്തിലെ ബോസ് ഏത് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏതാണ് മെർക്കുറിയാണ് തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് മെർക്കുറി കടലിൻ്റെ ആകമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഫാത്തം അപ്പോൾ ഒരു ഫാത്തം എത്ര അടിയാണ് ആറ് അടിയാണ് കടലിൻ്റെ ആകമളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഫാത്തം ഒരു ഫാത്തം എത്ര അടിയാണ് ആറ് അടിയാണ് ഉയരം അളക്കുന്നതിന് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ആൾട്ടിമീറ്റർ ഉയരം അളക്കുന്നതിന് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ആൾട്ടിമീറ്റർ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പിൽ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പിൽ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദ്രാവകോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് തന്മാത്രകൾ സ്വതന്ത്രമായി വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ബാഷ്പീകരണമാണ് ദ്രാവകോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് തന്മാത്രകൾ സ്വതന്ത്രമായി വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ബാഷ്പീകരണം ലെൻസിൻ്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഡയോപ്റ്റർ ലെൻസിൻ്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡയോപ്റ്റർ കടൽക്കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണം എന്താണ് സംവഹനം കടൽക്കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണം സംവഹനമാണ് കാന്തശക്തി വൈദ്യശക്തിയാക്കാമെന്നു കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡെ കാന്തശക്തി വൈദ്യശക്തിയാക്കാമെന്നു കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡെ ഡ്രൈ സെല്ലിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജം ഏതാണ് കെമിക്കൽ ഊർജമാണ് ഡ്രൈ സെല്ലിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് കെമിക്കൽ ഊർജം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഓട്ടോഹാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അതായത് അണുവിഘടനം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഓട്ടോഹാൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്